വിഭാഗത്തിൽ ദൈവനത്തിനുണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടും ബലപ്പെടുത്തിയത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ദൈവിക കരുതലും പരിപാലനമൊക്കെയും ധാരാളം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താ സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് സാംസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വൻ്റി ടു നിന്റെ ഭാരം യഹോബിനവിൽ വെച്ച് കൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നേരിവാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ ഒരുനാളും സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ വിഷയത്തെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നാം പലപ്പോഴും അനേക ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ നാളുകളിൽ ചിന്തിക്കുകയും ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യശാലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവിക കരുതൽ ധാരാളമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്ന അനുഭവം നിൻ്റെ ഭാരം യഹോയുടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല നിലയിലുള്ള ഭാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഒരു ദൈവ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു ലോകത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല നിലയിലുള്ള അനുഭവം ആ നിലയിലുള്ള ഭാരങ്ങളിൽ കൂടിയും വേദനകളിൽ കൂടിയും ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടതുവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും വ്യത്യസ്തരായി മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പാപഭാരം അത് നമ്മളൊക്കെ ആ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു പത്താഴ്ച വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചെമുക്കുന്നവരുമായുള്ളവരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദൈവജനം അത് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സകല മനുഷ്യരും നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു കാലത്ത് ഈ പാപഭാരം ചുമന്നവരാണ് ചില നാളുകൾ പാപഭാരം ചുമന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടായി നമുക്കിന്ന് ആ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി വിടുതൽ ലഭിച്ചവരായിട്ട് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാപഭാരം എത്രമാത്രം ചുമന്നാലും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാപം എത്രമാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചാലും എത്രമാത്രം ആസ്വദിച്ചാലും തൃപ്തി വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ചിലരുടെ ജീവിതത്തിലല്ല അത് നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചൊരു കൂട്ടനുണ്ട് അവർക്ക് എത്ര പാപഭാരം വർദ്ധിച്ചാലും അവർക്കതൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നാറില്ല കാരണം ഒരു മരിച്ചവരാണ് ഒരു മൃതശരീരത്തിൽ എത്ര ഭാരം വെച്ചാലും ഒരിക്കലും അതൊരു ഭാരമായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നാറില്ല കാരണം അതിൽ ജീവനില്ല അപ്പം ജീവനില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭാരം എത്ര വേണമെങ്കിലും വഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അവർക്കതൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപം കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയ ഭാരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നാം നമ്മുടെ നിലവാരമിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് നാം ഒരു ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരമുളവാക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവീതൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിലയുള്ള ഒരു ഭാരം കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് മുഖാന്തരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാരം നീങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുന്നത് അത് ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാപഭാരം നീക്കുവാൻ കഴിയുള്ള വ്യക്തിയെ യോനാൻസ് നാഥൻ ഒരിക്കൽ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്താണ് യോനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിൻ്റെ ആവം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാൻ ഈ പാപഭാരം വഹിക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിച്ച ആ
കുറിച്ചിന് മേൽ കയറി അവന്റെ അടുപ്പണീരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു പാവം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കുറിച്ചിന് മേൽ കയറി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ പാപ പരിഹാരം വരുത്തിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മെ നീതിമാന്മാരാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽക്കൂസിൽ യാഗമായി തീർന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പാപപരിഹാരം ലഭിച്ചവരായിട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ഇന്ന് നാം ദൈവസേനയിലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഓർമ്മകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പങ്കിടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നാം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിന്തിച്ചു അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു മാത്രമല്ല നാം പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു നാം പ്രകൃതിയാൽ ജാതികളായിരുന്നു വളരെ വിദൂരതയിലായിരുന്നു ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ആ പാപപരിഹാരം ലഭിച്ച ദൈവമക്കളാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പാപപരിഹാരം ലഭിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപ പരിഹാരം ഒരുക്കിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവന് അവകാശിയായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പാപമറിയാത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപപരിഹാരം ഒരുക്കിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായിട്ട് തീരുവാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ പോലുള്ള അനേകർക്ക് ഇന്നും ലഭിക്കാത്തതായ അവസരം ലഭിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷാമാർഗം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യരക്ഷ അവകാശമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് ആ നിലയിൽ പാപഭാരം നീങ്ങിയവരായിട്ട് പാപമോചനം പ്രാപിച്ചവരായിട്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് നമ്മൾ ഓരോ നാം ഓർക്കൂ നാം അഭിവരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ആദ്യമായി നാം ജീവിതത്തിൽ അഭിവരിച്ച ഭാരമാണ് പാപഭാരം എന്നാൽ രണ്ടാമത് നാം ഇന്ന് പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭാര ഒരു ഭാരമുണ്ട് അത് ജീവിതഭാരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചത് അതാണ് നിന്റെ ഭാരം യഹോവിന മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും അപ്പോൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകും എങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഭാരം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടാറുണ്ട് നാളെ നാളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ഞാനിങ്ങനെ പറയാ ഞാനിങ്ങനെ പറയട്ടെ പാപഭാരം മാറിയാൽ നമ്മെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന അലട്ടുന്ന ഒരു ഭാരമാണ് ജീവിതഭാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ദാവിത് പറയാണ് നിന്റെ ഭാരം യഹോവിട മേൽ വെച്ചുള്ള ഈ ജീവിതഭാരം താങ്ങുവാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ട് അവൻ പറയാണ് എന്ത് പറയാണ് നിന്റെ ഭാരം നിന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക പത്രോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലെ പൗലോസ പോസ്റ്റലൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും അപേക്ഷയാലും പ്രാർത്ഥനയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുക എത്രയും വേണ്ടത് എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആ സർവാശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവമായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കും സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് ജീവിതഭാരം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാരങ്ങൾ ജീവിതഭാരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും അത് സകല മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പരിഹാരം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് പത്താഴ്ച വിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങൾ അനേക വാക്യങ്ങളെല്ലായിരുന്നു വായിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് വിചാരപ്പെടുവാൻ അനേക സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം എന്തെന്ന് അറിയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ് അപ്പം നമുക്കൊരു പിതാവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല വിചാരപ്പെടുക എന്ന് നമ്മോട് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ പറയും അപ്പോൾ ഈ ജീവിതഭാരമൊക്കെയും നാം പലപ്പോഴും വഹിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ഇതല്ല ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ഈ ജീവിതഭാരവുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട്
എന്താണ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ സകല ഭാരവും പുറകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ കൂടുക ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവ ആത്മാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടുകൂടെ ഓടണം വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിലെ ഒരു ഓട്ടത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓടുവാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഓട്ടം എന്നാൽ ഈ ഓട്ടം സുഗമമായിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും ഇട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടുകൂടെ അപ്പം സ്ഥിരതയോടുകൂടെ ഓടുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാരം ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓട്ടം സ്ഥിരമാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടം വലിയ പരാജയത്തിലേക്ക് നീങ്ങും അപ്പം കർത്താവിനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാരമൊക്കെ വെക്കുക ഒഴിവാക്കുക ഈ ഭാരം എൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഈ ഭാരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭാരമൊക്കെ ചുമക്കുവാനായിട്ട് സന്നദ്ധനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാരം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് അത് ചുമക്കുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാരമൊക്കെ അവങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഉപാധി നാം സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഓടുവാനുള്ള ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുവാൻ ഈ ഭാരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക ഭാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നാം ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിന് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഭാരപ്പെടുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ കഥാവ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ കിട്ടുകയുള്ളു നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുകയോ നാം ജോലിയോ വേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല എന്നാൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെയെക്കുറിച്ച് നാം വിചാരപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി തീരും പ്രത്യാഴ്ച വിശേഷത്തിൽ ആറ് അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നീളത്തോട് ഒരു മുഴമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂട്ടുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ വെളി നമ്മുടെ നരച്ച മുടി ഒന്ന് കറുപ്പിപ്പാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ എത്ര വിചാരപ്പെട്ടാലും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സകല ഭാരങ്ങൾക്ക് ജീവിത ഭാരങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് സാധിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ നിലയിൽ സബലീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവസേനയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഭാരത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാഹ ചിന്തകൾ ഒന്നിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാരമുണ്ട് അത് നാം ചുമക്കേണ്ട ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരം ചില ഭാരങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും അത് നാം ചുമക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ചുമക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചുമക്കുകയും ചുമക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവങ്ങളെ നാം പാപഭാരം ഒഴിഞ്ഞവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതഭാരവും ഒഴിവാക്കുവാനായിട്ട് നാം തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമതായി നാം ഓർത്തതുപോലെ കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരങ്ങൾ നാം ചുമന്നേ മതിയാകുകയുള്ളു അത് ചുമക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളാണ് ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്നിലെയുള്ള ഭാരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിരാശപ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഭാരപ്പെടുവാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ല ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ചില ചുമടുകളൊക്കെ നാം അനുദിനം ചുമക്കുവാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ് ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ നിലയിൽ നമുക്ക് ആ ഭാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാതെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഭാരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം വിജയകരമായിട്ട് മുൻപോട്ട്
ക്രൂസ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കണം ആരുടെ ക്രൂസ് ഏ ആരുടെ ക്രൂസ് നമ്മളെ ചുമക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ക്രൂസ് തൻ്റെ ക്രൂസ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂസ് ചുമക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല തൻ്റെ ക്രൂസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രൂസ് ഏ ചില പ്രതിസന്ധികൾ ചില കഷ്ടതകൾ ഇതൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ക്രൂശാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക നാം സ്വന്തം ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടാനുഭവ നമ്മെ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു വിടുമ്പോൾ അതിനോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച് ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നോക്കണം ഇടയായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവ് കഷ്ടത തരുമോ കർത്താവ് നമുക്ക് കഷ്ടത തരുമോ തരും എന്തിനു വേണ്ടിയാ അതിലെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നാം ആത്മീയമായി വളരണം നമുക്കറിയാം അനേക അനുഭവങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യോബ് യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതിസന്ധികളെ വിവരിക്കേണ്ടി വന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പാപവും ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമല്ല ആ കർഷകർക്കൊക്കെയും കാരണം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പിന്നെയോ ദൈവം ഇയോബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ആ കഷ്ടതകൾ ഇഷാജവനെ പരീക്ഷിച്ചതാണ് എങ്കിലും കർത്താവ് സമ്മതിക്കാതെ യോഹോയെ ദൈവം സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം പൂർണ്ണമായിട്ട് സമ്മതിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളോട് നമുക്ക് ആ നിലയിലുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തന്നെ കർത്താവ് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എന്നെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം അനേക പ്രതിസന്ധികൾ കൂടെ കടന്നുപോയി എല്ലാവരും പ്രതികൂലമായി അല്ലേ എൻ്റെ കാണാൻ വന്ന സഹോദരന്മാർ സാത്താന് അവർ പരീക്ഷിച്ചു മാത്രമല്ല ഒരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയിൽ കൂടെ പോലും ഈ സാത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചു അവിടെയൊക്കെയും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടുവാനായിട്ട് ഈ യോഗിന് കഴിയും യോഗ പറയാണ് നീ കൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഈയോ ഒട്ടുപോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കർത്താവ് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം തരുന്ന കഷ്ടതകളെ സഹിക്കുവാനുള്ള കുറവയും ദൈവം നമുക്ക് തരും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ ആ നിലയിൽ ശക്തീകരിച്ചിട്ടാണ് ആ നിലയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മെ കടത്തിവിടുന്നു ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സഹിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ദൈവം പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ നമ്മെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കഴിവിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ അനുഭവത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മെ ദൈവം പരീക്ഷയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ അപ്പം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന കുരി ക്രൂശ് നമ്മുടെ നമുക്ക് സഹിക്കുവാനുള്ള ആ കഴിവിന് അപ്പുറത്ത് ഒരിക്കലും തരികയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിലയിൽ അതൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമായിട്ട് തീരണം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഈ കഷ്ടത എനിക്ക് വന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയാണ് അപ്പം കഷ്ടത വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയാണ് അതുണ്ടാകുമോ കഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ കഷ്ടത അഭിനയിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കാഠിന്യം കാഠിന്യം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ അനേക അനുഭവങ്ങൾ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഭവം എന്തായിരുന്നു അനന്തര ഫലം എന്തായിരുന്നു പ്രമാലേനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ആ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത
നമ്മളാരും പ്രത്യാശയിൽ കുറഞ്ഞു വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ആവശ്യമോ അവർ പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടത കഷ്ടത വരു വന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ദൈവവൈതലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ അനുഭവം എന്നുള്ളത് പടിപടിയായിട്ട് അത് ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കഷ്ടത കൂടുന്തോറും അവരുടെ പ്രത്യാശയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടത നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉന്നതമായ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടത അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഏഴ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും ആ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന അഴിക്കുന്നതുമായ ആ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വലിയ ജീവിതത്തിലെ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന നമ്മൾ എത്രമാത്രം നല്ല കർത്താവ് തരുന്ന പരിശോധനകൾ കർത്താവ് തരുന്ന കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളാണ് ആ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അനന്തര ഫലം നമ്മുമ്പേ ഓർത്തു നമ്മൾ പ്രത്യാശയിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയത് ഒരു ദൈവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിലയേറിയ അനുഭവമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കി വരണം എന്ത് കഷ്ടത പരിശോധന അപ്പൊ ഈ പരിശോധനയെ കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകുന്തോറും സന്തോഷിച്ചോളൂ എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും അപ്പം നൊടു നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം എന്നൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെടുത്ത് വായിക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ ഉണർത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളായിട്ട് തീർന്നു കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണു സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെ ഉളവാക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് പരിശോധന വിലയേറിയതെന്നറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളാക്കി ഇതൊക്കെ തീർന്നിട്ടെ മറ്റൊന്ന് ദൈവം തരുന്ന കഷ്ടതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന വരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഖം വഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രൂസ് എടുക്കണം ആ ക്രൂസ് നമ്മുടെ ക്രൂസ് എടുത്ത് ആ നല്ലൊരു ശിഷ്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രൂസ് എടുത്ത് നാം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കണം രണ്ട് നാം അവൻ്റെ മുഖം ഏറ്റെടുക്കണം മുഖം ഏറ്റെടുക്കുക നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് അത് വല്ല പരിചയപ്പെടുത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഒരു മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു മുഖത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നാം ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ആരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് മുഖത്തിൻ കീഴിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കഷ്ടതകളുടെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മെ താങ്ങുവാൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് അവൻ നല്ല ആലോചനയിൽ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പുതിയ ബന്ധാവിലേക്കാണ് പുതിയ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വഴി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് തരുന്ന കഷ്ടത ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് മത്തായി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കും അപ്പം മുഖം ഏൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പഠിക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളായിട്ട് അത് തീരട്ടെ മാത്രമല്ല അവിടെ നാം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുമാണ് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതിന് ഭാരം ചുമത്തുന്നൊരു ആയുർവ
മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആ മുഖം ചുമക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസവും ഈ മുഖം ചുമന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച മാത്രമായിരിക്കും ഈ മുഖം നമ്മളെടുത്ത് വെക്കുന്നത് രാവിലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉണർന്ന് നിന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മുഖം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഹോളിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും മുഖം ഒക്കെ അഴിച്ചു വെക്കും മുഖത്തിൻ കീഴിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം പ്രാപിക്കും പിന്നെ നമ്മുടേതായ തീരുമാനപ്രകാരം ജീവിതഭാരവും ചുമന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് ദൈവങ്ങളെ നാം നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ മുഖം വഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കഴുത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മുഖ ആ മുഖത്തിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിലുള്ളത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അധൈര്യപ്പെടുവാനോ ക്ഷീണിക്കുവാനോ യാതൊരു കാര്യമില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെ അവനുണ്ട് എന്നുള്ള ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവം പങ്കിടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ മറ്റൊന്ന് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ചെറിയ ഭാരങ്ങളാണെന്ന് കർത്താവ് തരുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും ആത്മീയമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മെ പരിമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം കൊലോസിലേനെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അഹിപ്പോസിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൽ ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ നോക്കണമെന്ന് അർഹിപ്പോസിനോട് പറയാം അർഹിപ്പോസിന് പറയുവാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ അഹോഹിപ്പോസിന് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കർത്താവിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് തന്ന ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിപ്പാൻ നോക്കണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ സ്ഥലസഭയിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഒരു ശുശ്രൂഷ യോഹന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കർത്താവായ കർത്താവ് റൂസിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ യോഹന്നാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ആ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത് യോഹന്നാനുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയും അറിയുകയും യോഹന്നാനോട് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവ് ആ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ യോഹന്നാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്താ യോഹന്നാൻ ചെയ്തത് അന്ന് മുതൽ അവൾ തന്നെ അവളെ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊടുത്തു അപ്പം പൂർണ്ണമായ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പൂർണ്ണ അനുസരണത്തോടെ മനോ ആ മനോഭാവത്തോടുകൂടെ യോഹന്നാന് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ കർത്താവ് പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര ശുശ്രൂഷകളാണെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർവഹിക്കാം കിലാത്തി ലേഖനത്തിൽ ആറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ ചുമട് ചുമക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ ചുമട് നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ചുമടുകളുടെ ഭാരങ്ങൾ നാം തന്നെ ചുമക്കണം അത് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീരരുത് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിപ്പാൻ ആ ഭാരം നമുക്ക് തന്നെ ചുമക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർക്കുക കാരണം ഇത് കർത്താവ് തന്ന ഭാരമാണ് ലോകം തരുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ തരുന്ന ഭാരമല്ല ഈ നാം ചുമക്കേണ്ടത് ദൈവം തരുന്ന കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരം തന്നെ ചുമക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ പത്താം ശുശ്രൂഷ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്താം ശുശ്രൂഷ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇരുപതാം വാക്യത്തില് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളും ഞാൻ ആ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ട് നമ്മോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് എന്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളും ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവം തന്ന മറ്റു ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ദൈവം ചില താലന്തുകൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കണം യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് യജമാനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ് യജമാനൻ മടങ്ങി വന്നു എല്ലാവരോടും കണക്കി വിധിക്കണം അല്ലേ എല്ലാവരെയും ഏൽപ്പിച്ച താലന്തികളുടെ കണക്ക് ഓരോ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചല്ല ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ആ കണക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളോടും കഥാപ ദിവസത്തിൽ ചോദിക്കും എന്ത് ചോദിക്കും നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച താലന്ത് ഇവിടെ നിന്നെ നീ ഏൽപ്പിച്ച താലന്ത് എത്രമാത്രം വ്യാപാരം ചെയ്തു അത് എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് എന്നോട് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കും നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസികൾ എവിടെ അധിക്കേണ്ടി വരുന്ന കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വലിയ ചോദ്യം ചോദ്യ ചിഹ്നമായിട്ട് തീരുമാനം ഇടയായി തീരരുത് അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിച്ചാലും താലന്തുകളുടെ ഒരു വലിയ ഗണം തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പത്തൊൻപത് താലന്തുകളെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് താലന്തുകളുണ്ട് നീങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ചില താലന്തുകൾ ഏകദേശം ഏഴ് താലന്തുകൾ പിന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പത്ത് താലന്തുകൾ ബൈബിൾ ദൈവചനത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ താലന്തുകൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല താലന്തുകളായിരിക്കും തന്നിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ താലന്തുകളല്ല വ്യത്യസ്ത താലന്തുകൾ ലഭിച്ച നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് താലന്തുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നാം ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കണക്ക് പറയുകയല്ല പിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ താലന്ത് തന്ന വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥമായ നിലയിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിൻ്റെ യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ വലിയ ചിന്തയോടുകൂടെ തന്നെ ആ ഹൃദയ ഭാരത്തോടുകൂടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾക്ക് ഞാൻ വ്യക്തമായ കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടവനാണ് നീ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിലയിലാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഏത് നിലയിലാണ് ഇത് വ്യാപാരം ചെയ്തതെന്ന് കർത്താവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന ഒരു നിമിഷം അത് കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലയിൽ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ താലന്തുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് താലന്തുകൾ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഓരോ താലന്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുത് അത് ചിലപ്പം ഒരു വാക്യം വായിക്കാനായിരിക്കാം ഒരു പാട്ട് പാടാനായിരിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ആ വ്യക്തമായ താലന്തുകൾ ലഭിക്കാത്ത മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന താലന്തുകളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നാം നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് കടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ ആത്മീയമായ എല്ലാ നന്മകളും കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് തന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവകൃപയിൽ കൂടുതലായി ശരണപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ ഒന്ന് പാപഭാരം പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം ലഭിച്ചവരാണ് കർത്താവ് തന്നെ ചുമന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നെ ചുമന്നു അതിന് പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം വരുത്തി ഇനി അതിന് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ജീവിതഭാരം ഇത് നാം ചുമക്കേണ്ട ഭാരമല്ല അത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചുമന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ചുമക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ചുമക്കുവാൻ കർത്താവ് കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും ആ ജീവിതഭാരങ്ങളൊക്കെയും ചുമക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് കർത്താവ് തന്ന ചില ഭാരങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന ചില ഭാരങ്ങളുണ്ട് അത് ദൈവനാമ മാഹത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരണം ആ പ്രയോജനം ഇങ്ങനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരങ്ങൾ മാത്രം ചുമക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുക മറ്റു ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ കർത്താവ് തരുന്ന ഭാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചുമല അത് ചുമലിലേറ്റുവാൻ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ഉത്തമമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ആ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരണം ക്രൂശെടുത്ത് അവനെ അനുഗമിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരണം മാത്രമല്ല നാം അവൻ്റെ മുഖം ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരണം മൂന്ന് അവൻ തന്ന ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ വലിയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി